大家注意了，我真是做梦都没有想到，把鸡蛋液倒入豆角里面，出锅没想到竟然这么好吃。用筷子随便的给它搅几下，这种做法我相信很多朋友都没有见过，更没有吃过。做出来比红烧肉还更香更好吃。好了，接下来一起跟着卓玛丽的镜头，具体来看看到底是怎么做的吧。首先准备一把刚从隔壁老王家摘的新鲜豆角，再用我勤劳的双手摘去豆角的两头。洗干净之后再切成长一点的段，六到八厘米都可以，长点短点都没有关系。接下来锅中加入适量的清水。水开之后，往里面加入一点食盐和一些食用油，用筷子搅动搅动，使食盐和食用油快速的溶解在水中。水开之后，再下入豆角，给它焯烫一下，用筷子快速的给它翻拌一下，使它受热均匀。把豆角煮上五分钟左右，把豆角彻底的煮熟。加入食盐和食用油，能锁住豆角里面的营养不流失，而且还能保持颜色翠绿，不发黄也不变黑。五分钟之后，再把焯熟的豆角用筷子控水夹出来，放入提前准备好的冷水中，给它过过凉。过凉之后的豆角吃着口感更加的清脆爽口。控水捞出之后，再用刀把它切成小丁。切好之后，先将它装入一个大一点的碗中，接着再准备两个红线椒，把它切成小圈圈。如果能吃辣的朋友，可以换成小米辣。然后再准备几个大蒜子，把它切成蒜片。再准备几根葱白，切成葱花。切好之后，一起装入小碗中备用。接下来，小碗中调个料汁，加入一勺生抽，一小勺食用盐和一小勺味精，再来一点胡椒粉和一小勺淀粉，最后再加入一点清水。然后再用筷子搅拌均匀，把所有的调料搅拌化开，使它们充分的融合在一起。提前调个料汁，不仅能减少炒制的时间，而且还能防止新手在厨房手忙脚乱的。接着再准备一个鸡蛋和一个鸭蛋，听我奶奶说，这也叫做鸳鸯蛋，营养更加的丰富，而且吃着口感也更好。用筷子搅拌均匀，使它和蛋清还有蛋黄充分的融合在一起。再把打好的鸡蛋液倒入豆角中，用筷子充分的翻拌均匀，使每一粒豆角都裹上一层薄薄的鸡蛋液。锅中有热之后，再把搅好鸡蛋液的豆角倒进来，用铲子把它整理一下，平铺均匀，铺成一个蛋饼的形状。再给它晃动一下锅子，使它受热均匀。开小火，慢慢的煎，千万不能开大火，要不然底部容易煎焦、煎糊。一面煎好之后，再用铲子给它翻一面。把另一面也煎至定型，煎至金黄。一直把豆角煎成像我视频中这样子两面金黄的状态就可以了。先把它盛出来，装入碗中备用。煎鸡蛋豆角的锅不用洗，重新加入一点食用油。油热之后，先把葱姜蒜小米辣倒进来，开小火给它煸炒一下。
，炒出蒜香味，炒出辣味。炒香之后，再把煎好的鸡蛋液、豆角倒进来，调好的料汁也全部的加进来。这时开大火，快速的给它翻炒均匀，把豆角、鸡蛋饼充分的吸收料汁的味道，给它翻炒四十秒左右。哇，现在就能闻到浓浓的酱香味了，光看这颜色就特别的好吃。炒制成像我视频中这样子，料汁被鸡蛋豆角全部的吸足了就可以了。这样炒出来的豆角，我相信很多朋友都没有见过，更没有吃过。用来拌饭那真的是绝绝子，尤其是家里面有小孩子不喜欢吃豆角的朋友，爱挑食的朋友都可以按照这种做法做起来。它可是下饭神器，能让你多吃上两碗米饭。豆角中裹满了鸡蛋液，金黄金黄的，看着就特别的好吃。喜欢的朋友赶紧点赞收藏起来试试吧。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频见啦。